మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు కొంత మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి హాంకాంగ్ లాంటి మార్కెట్స్ నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఏషియాక్స్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వచ్చింది ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది ఊహించిన దానికంటే తక్కువగా వచ్చింది అయితే మార్కెట్స్ ఎటు వెళ్ళాలో కదలలేని ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నట్లుగా కనిపించింది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నాస్టాక్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గాయి ఎఫ్ఓఎంసి మినిట్స్లో కూడా పెద్దగా ఏమీ చెప్పుకోదగిన అంశాలు ఏవి లేవు రేట్ కట్స్ సంబంధించి ఏమైనా కామెంటరీ ఉంటుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అది రేట్ కట్స్ అనే అంశం అందులో ప్రస్తావన లేదు జాబ్ ఇంకా మిగిలే ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ని అదుపులో ఉంచే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా మిగిలే ఉంది ఏమీ కొలిక్కి రాలేదు అనేది ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వాళ్ళు టార్గెట్ చేసుకుంటున్న టూ పర్సెంట్ కంటే చాలా చాలా ఎక్కువ అన్నది ఎకానమిస్ అంచనా కాబట్టి బహుశా మరికొంత రేట్ హైక్స్ ఉంటాయా చెప్పలేము దానికి సంబంధించి కూడా ఒక స్పష్టత అనేది లేదు ఎఫ్ఓఎంసి మినిట్స్లో మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఎనిమిది రోజులుగా లాభాలు వరుసగా రావటం అనేది మనం చూస్తున్నాం నిన్న కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అయ్యాయి అండ్ త్రీ డేస్ వీకెండ్ ఉంది మన ముందు అలాగే ఇవాళ ఎఫ్ అండ్ ఓ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ నిన్న సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ వరకు నిఫ్టీ వెళ్ళటం చూసాం హై ఆఫ్ కోర్స్ లో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ అండ్ కీలకమైన రెసిస్టెన్స్కి దగ్గరగా ఉంది విచ్ ఈజ్ సెవెంటీన్ ఫర్ నిఫ్టీ సో ఇంతకుముందు హై దగ్గరగా ఉన్నాం మనం సో హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ త్రీ దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది బట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సమీపంలో మనకు సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ తమ షార్ట్ పొజిషన్స్ని కవర్ చేసుకోవటం అనేది గత రెండు మూడు సెషన్స్గా చూస్తున్నాం సో వాళ్లకు షార్ట్ పొజిషన్స్ భారీగా ఉన్నాయని మనం గతంలో అనుకుంటున్నాను సిరీస్ ప్రారంభంలో నైంటీ వన్ పర్సెంట్ షార్ట్స్తో వాళ్ళు తమ పొజిషన్స్ని క్యారీ చే చేశారు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే మనకు షార్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో నిన్నటి ట్రేడింగ్లో ఒకటి రెండు విశేషాలు చెప్పుకోవచ్చు గట్టిగా ఏమిటంటే ఒకటి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ షార్ట్ కవరింగ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యాష్ మార్కెట్లో మార్చ్ ఎయిత్ తర్వాత అతిపెద్ద బయింగ్ సింగిల్ డే బయింగ్ ఫిగర్ ఇది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది సో ఏప్రిల్ సిరీస్లో మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాము ఏప్రిల్ సిరీస్లో వాళ్ళు మోర్ దాన్ ఏప్రిల్ నెలలో మోర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొంటాం చూస్తున్నాం మనం అండ్ మరొక సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిన్న ఫార్మా స్టాక్స్లో బయింగ్ రావటం చాలా కాలం అయింది మనం ఫార్మా స్టాక్స్లో ఒక పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు రావటం అనేది డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ రావటం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మనం అసలు చూడలేదు అటువంటిది నిన్న డాక్టర్ రెడ్డిస్లు కావచ్చు దివీస్ కావచ్చు ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్స్ అనేది మనం గమనించాం విచ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సైన్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ అలాగే ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని పవర్ స్టాక్స్లోను బయింగ్ అనేది వచ్చింది ముఖ్యంగా దివీస్ ల్యాబ్స్ నిన్నటి ట్రేడింగ్లో చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ కావటం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి సంతోషం కలిగించే అంశం అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా ఇరుక్కుపోయిన స్టాక్గా ఎరక్కపోయి ఇరుక్కుపోయి అంటాం కదా అటువంటి ఇరుక్కుపోయిన స్టాక్ లారస్ ల్యాబ్స్ కూడా నిన్న పెర్ఫామ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం సో దాంతోపాటు పవర్ స్టాక్స్ కూడా మనం ఇంత ముందు అనుకున్నట్లుగా కొన్ని అండ్ కెమికల్ స్టాక్స్ లైక్ బాలాజీ అమైన్స్ నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం బాలాజీ అల్కైల్ లాంటివి మళ్ళీ బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది లోవర్ లెవెల్స్లోని అది కూడా నిన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం పిరమల్ ఫార్మా చాలా రోజుల తర్వాత ఆ స్టాక్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది ఇక్కడ ఏదో మనం పెరిగిపోతుందని అనుకోలేము బట్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు ఇలా మనం చూస్తే నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది లో నుంచి చూస్తే మరోవైపు ఐటీ గో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది లగాడ్ ఫర్ ది టైం బింగ్ ఎందుకంటే టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ నిన్న మనం చూసాం బోత్ రిజల్ట
లాస్ట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్లీ డీల్ విన్ వచ్చేసి సెవెన్ టు నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ అనేది కొనసాగుతుందని కూడా మేనేజ్మెంట్ చెప్పింది ఈ పాజిటివ్ అంశం మినహాయిస్తే మిగతా రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది సో బిఎఫ్ఎస్ఐ వరుసగా మూడవ స్ట్రైట్ క్వార్టర్ వీక్గా వచ్చింది దీన్ని మార్కెట్ బహుశా నెగిటివ్గా తీసుకుంటుంది ఈరోజు అలాగే ఇవాళ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ కూడా ఉంది ఇక ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ మీద కూడా మార్కెట్ అంతగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోదు కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్లో కొంత మనకు సెల్లింగ్ వస్తుంది అయితే నిఫ్టీ బ్యాంక్ మాత్రం ఇప్పుడు మొత్తం నిఫ్టీ ఊర్ధ్వ గమనం మొత్తం కూడా మనకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీదే ఉంది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ చేతుల్లో ఉంది సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయో దాని ప్రభావమే మనకు అటు నిఫ్టీ మీద ఇటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి మనకు ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ ఇవి ఇక్కడ ఒక పెద్ద రెసిస్టెన్స్ ఎదురు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది సో ఆ లెవెల్స్ని కనుక అధిగమించగలిగితే మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హైస్ వైపు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇందాకే మనం అంటున్నట్లుగా నిఫ్టీకి అయితే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఒక సపోర్ట్ ఉంది టు బి ప్రిసైజ్ ఫార్టీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో అక్కడ దాకా వస్తుందని కాదు బట్ అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఇలా మనం టెక్నికల్స్ చూడొచ్చు బట్ ఓవరాల్గా మార్కెట్స్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ర్యాలీ తర్వాత ఆప్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ మూడు రోజుల సెలవు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఇవాళ ట్రేడింగ్ అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ ఇవాళ పనికిరావు నిన్న మొన్న లాంగ్స్ తీసుకున్న వాటికి మంచిగా చక్కగా డబ్బులు వచ్చాయి అండ్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ వర్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనే సినారే కనుక మనం చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇక్కడతో పీక్ అవుట్ అయ్యాయి అనడంలో మేబీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా పీక్ అవుట్ అయ్యాయి అనే ఉద్దేశం ఎక్కువ మందిలో ఉంది యూఎస్లో కావచ్చు మన దగ్గర కావచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఆర్బీఐని అభినందించాలి నిన్న ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ మంత్లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది మార్చి నెల సిపిఐ నెంబర్ సో దీన్ని ఆర్బీఐ ముందుగానే ఊహించింది పసిగట్టింది అందుకనే మొన్న ఆ రేట్ పెంపు అనే దానికి ఒక విరామం ఇచ్చారు పాజ్ ఇచ్చారు సో ఆ పాజ్ ఆర్బీఐని వీ షుడ్ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్ అండి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ సో యుఎస్లో వాళ్ళు గందరగోళం అయిపోతూ ఉంటారు ఎఫ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనేది మన ఆర్బీఐ చాలా స్థిమితంగా చక్కగా ముందస్తుగా ఊహించే చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు సో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పీకౌట్ అయ్యే సమయం నుంచి చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి సో మేబీ ఇఫ్ నాట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్ బట్ రాబోయే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ టైంలో మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ నుంచి మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి జాగ్రత్తగా స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఒకటే మనం చేయాల్సిన పని అందుకంటే మిగతా మా పని అంతా మార్కెట్ చూసుకుంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మనకు ఐటీ కంపెనీల రిజల్ట్స్ మొదలయ్యాయి టీసీఎస్ రిజల్ట్ వచ్చేసింది వాళ్ళ ఇన్ఫోసిస్ రాబోతోంది ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈరోజు మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక బుఫే లంచ్ చేసిన తర్వాత ఎట్లయితే కనుక అరగటానికి అనమాట టైం ఇవ్వాలో నేను అనుకోవటం ఎయిట్ డేస్ గెయిన్స్ తర్వాత అనమాట మార్కెట్స్ కూడా కాస్త రిలాక్స్ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చింది కన్సల్టేట్ చేసుకోవాలి గెయిన్స్ కాబట్టి అనమాట మరీ ఎక్సెసివ్ గా గ్రీడీనెస్ గా ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఆల్రెడీ వెయ్యి పాయింట్లు పైగా నెట్టి పెరిగింది కదా ఇంకా మొమెంటం వచ్చింది పెరుగుతుందని అత్యాసకు కూడా వెళ్ళకూడదు ఎవరైతే లోవర్ లెవెల్స్ లో కాంట్రీరియన్ గా కొన్నారో కొంత ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవటం కూడా అడ్వైజబుల్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఏదైతే చాలా వరకు డేటా లోడ్ అండ్ ఏప్రిల్ అని అనుకున్నామో మొత్తం అనమాట డేటా బై అండ్ లాచ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏది యుఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పైన కమెంట్ దగ్గర నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పాజా హైకా అన్న ఇష్యూస్ దగ్గర నుంచి మాన్సూన్ ప్రిడిక్షన్స్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది డేటా దాదాపు ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా నేను వచ్చింది యుఎస్ లో కూడా లోవర్ సైడ్ వచ్చింది ఇండియాలో కూడా లోవర్ సైడ్ వచ్చింది ఐఐపి మార్జినల్లీ అప్ అనమాట ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్స్ మన దగ్గర మార్జినల్లీ అప్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది అయితే యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గినా కూడా అనమాట అక్కడ ఫియర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ పైన ఉన్నాయి ఎందుకంటే సౌదీ రష్యా ఎలియన్స్
అది చూడాలన్నమాట కాబట్టి అసలు ఎసెట్ క్లాస్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ కూడా డబ్బులు బాగా వెళ్తాను అని చెప్పేసి కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం అయితే ఆయన ఓవరాల్ గా అనమాట మనం ఆలోచిస్తే స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఏ సెగ్మెంట్ లోకి వస్తుంది ఏంటి అంటానికి నిదర్శనం అనమాట బిట్ కాయిన్ నిన్న కూడా మనం మెన్షన్ చేసాం డిసెంబర్ లో రీకాల్ చేస్తే ఎఫ్టీఎక్స్ ఇంప్లోడ్ అయిపోయి అప్పుడు శామ్ అని శామ్ బ్యాంక్ మ్యాన్ అని ఏదైతే ఉన్నారు ఇంప్లోడ్ అయిపోయి దాదాపు పద్నాలుగు వేలు పదిహేను వేల డాలర్లకు అనమాట బిట్ కాయిన్ పడిపోయిన తర్వాత ఇంక అయిపోయింది బిట్ కాయిన్ ఎలా ఇక్కడతోటి క్లోజ్ అన్నాళ్ళు చాలా మంది చూసాము మా ప్లస్ ఆర్టికల్స్ కూడా రావటం చూసాము అదే లోస్ దగ్గర నుంచి జనవరి ఫస్ట్ నాడు అనమాట పదహారు వేల ఐదు వందలు ఉన్న బిట్ కాయిన్ ఇవాళ థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు రీచ్ అయిందంటే ఎంత అమేజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇచ్చిందో చూడండి ఆఫ్ ఆల్ ఎసెట్ క్లాసెస్ మ్యాక్సిమం అంటే ఎసెట్ క్లాస్ నన్ను అసలు స్పెక్యులేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్ అనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఓన్లీ అనే ఇది బిట్ కాయిన్ అనమాట అదే విధంగా మనం రిపీటెడ్ గా చెప్పాం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాక్ నుంచి కూడా అనమాట ఫార్మా లో స్లోగా అక్యుములేట్ చేయండి కాంట్రేరియన్ గా వర్స్ట్ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ వన్ సెక్టర్ విచ్ హాస్ బీన్ బీట్ అండ్ డౌన్ ఎక్సెసివ్లీ అని చెప్పేసి అని నిన్న ప్రూవ్ చేసినాయి ఫార్మా స్టాక్స్ అనమాట ఏ విధంగా కంటిన్యూస్ గా బయింగ్ అనమాట మార్నింగ్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి అనమాట ఏ విధంగా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వరకు కూడా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ ఇచ్చినాయి అనేది అయితే కన్సిస్టెంట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఫార్మా స్టాక్స్ పెరుగుతాయి అంటే పెరగవు ఎందుకంటే ఇది రిజల్ట్ సీజన్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఏ ఊహాగానాలతో అయితే స్టాక్స్ లాంగ్వేజ్ అయినాయో తగ్గినాయో ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ లో అనమాట వీళ్ళు ఇచ్చే కమెంటరీ కూడా ఐటీ స్టాక్స్ కమెంటరీ చూస్తాం కానీ ఫార్మా స్టాక్స్ కమెంటరీ కూడా బికమ్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అనమాట వాళ్ళ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయాలన్నమాట అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్ వీకెండ్ కాబట్టి నేను అనుకుంటాం మార్కెట్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కాస్త కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోనే ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ స్లైట్లీ నెగిటివ్ గా క్లోజ్ అయినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ కాను ఎందుకంటే నిన్నే అనుకున్నట్టు చాలా వరకు షార్ట్ కవరింగ్ అయ్యి ఈవెన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ క్లోజ్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అని క్లియర్ గా కనిపించింది కాబట్టి అదే షార్ట్ కవరింగ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ ఎక్కువగా తీసుకోపోవచ్చు చాలా మంది అండ్ బట్ మనం అందరం అనుకున్నట్టు మార్కెట్స్ బిహేవ్ చేయవు అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి టూ నోస్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకెళ్లి సెవెంటీన్ నైన్ వెళ్ళినా కూడా సర్ప్రైజ్ కావద్దు బట్ కాస్టన్ ఈస్ ద వాచ్ వర్డ్ అంటాను ఇప్పుడు యాస్ ఆఫ్ నౌ ఈ రీసెంట్ ఎయిట్ డే ర్యాలీ తర్వాత ఓకే అలాగే పుట్ కాల్ రేషియో నేను ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తుంటాను పుట్ కాల్ రేషియో నిన్న చూస్తే నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ సో కొద్దిగా ఓవర్ బాడ్ జోన్లోకి వచ్చాయి నార్మల్గా పాయింట్ సెవెన్ పుట్కాల్ రేషియో ఉన్నప్పుడు మనం ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ అంటాం వన్ వన్ పాయింట్ వన్ దగ్గర ఒక న్యూట్రల్ జోన్ అనుకుంటాం వన్ పాయింట్ వన్ కంటే పైకి ఇక వెళ్తున్న కొద్దీ ఓవర్ బాడ్ జోన్లోకి ప్రవేశించినట్లే కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకునేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది మనం చూడ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని ఒకరోజు ముందుగానే పిలిచేసాం ప్రోగ్రామ్కి రేపు రావాల్సి ఉంది కానీ ఈరోజే పిలవాల్సి వచ్చింది అభిమాని ఒక నిన్న ఒక అభిమాని మీ అభిమాని ఒకరు పంపించిన మెయిల్ చూసిన తర్వాత ఇక మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయకుండా ఉండలేకపోయాం ఇవాళ ప్రోగ్రామ్కి సో అభిమానులు పిలిచినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎవరైనా సరే ఎంత పనిలో ఉన్నా సరే గజేంద్ర మోక్షం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి తప్పనిసరిగా రావాల్సిందే మా బాలు గారి గుర్తొస్తారు నాకు ఆయన ఒక అభిమాని కోసం ఒక చూపు లేని చూపు లేని అంటాం బాధాకరం అనుకోండి ఆ మాట వాడటం అభిమాని కోసం ఆయన శ్రీలంక వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి వెనక నుంచి ఆయన అతన్ని సర్ప్రైజ్ చేయటం ఆ వీడియో చాలామంది చూస్తుంటారు గానగంధర్వులు ఏ లోకంలో దేవలోకంలో ఉండి ఉంటారు బహుశా ఇప్పుడు సో అలాగే ప్రసాద్ గారిని అఫ్కోర్స్ ఆయన్ని బాలు గారితో కంపేర్ చేయటం లేదు బాలు గారితో ఎవరిని కంపేర్ చేయలేం ఆయన దైవాంశ సంభూతుడు ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఈ సమయంలో మార్కెట్ ఎనిమిది రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతూ వస్తుంది ఇక్కడ కొద్దిగా కాన్షియస్గా ఉండాలా ఉంటే ఏ ఏ సెక్టర్స్ పట్ల ఏ ఏ స్టాక్స్ పట్ల అంటే ఓవరాల్ మార్కెట్ పట్ల ఎలాగో కాన్షియస్గా ఉంటాం అనుకోండి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థిత
వర్షాలు బాగానే ఉన్నాయని చెప్తే రూరల్ కన్సంప్షన్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది పెరకపోయినా కానీ కాబట్టి అందులో కాంట్రాక్షన్ రాదు అంటే కంపెనీలు ఏమి వస్తాయి ఏ కంపెనీలు అయితే రూరల్ డిమాండ్కి క్యాటర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయో వాటికి వచ్చిన డిమాండ్లో లోటు లేదు అంటే ప్రాఫిటబిలిటీలో లోటు లేదు కాబట్టి ఆ కంపెనీలు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాయి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఒక ఫస్ట్ ఇండికేషన్ అండి తర్వాత ఇంకోటి రీసెంట్గా పోసే మీరు కానీ మన అందరం కూడా నోటీస్ చేస్తుంటాం బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు కావాలని అడిగే వాళ్ళు వేలకు వేలు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ మనకి అందులో ఈ మధ్యలో కొత్త పందా మొదలుపెట్టారు మేనేజర్లు కానివ్వండి లేకపోతే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో ఉండే లోన్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఫోన్ చేసి సార్ ఇప్పుడు లోన్ తీసుకుంటే కనుక మీకు తక్కువ రేట్కి వేస్తాము కావాలంటే లాకిన్ పీరియడ్లో లాకిన్ లోన్ కూడా అంటే ఫిక్స్డ్ రేంజ్లో ఇస్తాము ఎయిట్ పర్సెంట్కే ఇస్తామని చెప్తున్నారు అంటే పెరిగే ఇంట్రెస్ట్ సెటి రెజ్యూమ్లో నుంచి స్టడీలో నుంచి ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గించడం లాక్ చేసేయడం కూడా అంటే అర్థం ఏంటి బ్యాంకుల్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగే అవకాశం తక్కువ అని చెప్పడం ఇంకో కారణం ఇంకొకటి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ఫండ్ హౌసెస్ అంటే ఫైనాన్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో ఉన్న వాళ్ళు సెపరేట్గా వచ్చి మార్కెటింగ్ పిచ్ ఏమని ఇస్తున్నారంటే సార్ ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో తగ్గబోయే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో విపరీతంగా లాభపడేటువంటి బాండ్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ మీరు ఇప్పుడు చేస్తే చాలా లాభాలు వస్తాయని చెప్తున్నారు అంటే ఇవన్నీ చూస్తే మనకు కనపడుతుంది ఏంటంటే డిమాండ్ ఇంటాక్ట్ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుతుంటే ఫస్ట్ బెనిఫిట్ పొందేది ఎవరు అంటే ఇండివిజువల్స్ అని అందరం అనుకుంటాం ఇండివిజువల్స్ అంటే కొద్దిగా గొప్ప నెలకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల ఇంట్రెస్ట్లో సేవ్ వస్తుందేమో కానీ కంపెనీలకు మాత్రం లక్షల మంది బయర్స్కి క్యాటర్ చేసే వాళ్ళకి కోట్లలో లాభం వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్లు విపరీతంగా మిగిలిపోతాయి అందువలన ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రియల్ సెంటిమెంట్ కంపెనీ వర్కింగ్ సెంటిమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ దాని గురించి ఎవ్వరు భయపడక్కర్లేదు పెరుగుతుందని చెప్పడం లేదండి తగ్గే అవకాశం బాగా తగ్గిపోయింది కాబట్టి కంగారు పడవలసిన విషయం ఏమీ లేదు ఇకపోతే ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్సే కనుక మనం చూస్తూ పోయినట్లయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తంలో ఇండియా దిక్సూచి అనటంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు మనం చాలాసార్లు అనుకున్నాం దాని అన్నింటినీ కూడా ప్రతిఫలిస్తూ ఇప్పుడు చూస్తుంది మీరే చెప్పారు షార్ట్ కవరింగ్ కవర్ అయిపోయింది నైంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఊరికే మనం కోరుకున్నట్టుగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎప్పుడు ఉండదండి కొద్దిగా సిక్స్టీ ఓ లేకపోతే ఫార్టీ ఓ ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది యూజువల్గా కొద్దో గొప్ప ఓవర్ ప్రైస్ మార్కెట్ అనే సెంటిమెంట్ నానుడు ఉంది కాబట్టి కొద్దో గొప్ప ఉండొచ్చు కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దాదాపు మాక్సిమం ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఈజ్ నార్మల్ రేంజ్ సో అది భయపడక్కర్లేదు ఇవన్నీ ఎత్తుతో పాటు మాన్సూన్లో రావటమే కాకుండా రూరల్ డిమాండే కాకుండా కారుల్లో కూడా మనకు వచ్చినటువంటి డిమాండ్ సప్లై చూస్తే బాగానే ఉంది ఇకపోతే టీసీఎస్ గురించి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మనం మాట్లాడారు మీరు ఆల్రెడీ కొద్దిగా చెప్పారు దాని గురించి కాకపోతే నేను దానికి ఏకీభవించను అట్లని కంప్లీట్గా వ్యతిరేకించను నా ఉద్దేశం ప్రకారం టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ లైన్ అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ లైన్ వాళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో చూస్తే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఉన్న మార్జిన్ లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్కి వెళ్ళిందండి ఎంత పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గిందండి అది ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు పైగా ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఏది రూపాయి రెండు రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్కి ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇస్తున్నారంటే మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రెసిలియన్స్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఫారిన్ మార్కెట్లో పర్టికులర్గా నార్త్ అమెరికన్ మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టర్లో కొద్దో గొప్ప స్లోనెస్ వస్తుంది అనుకున్నా కూడా కొనమంటారా టీసీఎస్ ని ఖచ్చితంగా అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఎవరైతే క్యాపిటల్ ప్రిజర్వేషన్ కోసం చేస్తాను నేను అదే పెట్టి కూర్చుంటాను రోజు చూసి కంగారు పడకూడదు అనుకుంటే మాత్రం ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ టు గ్రోత్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంది సో ఇవాళ తగ్గితే కొనుక్కోవాలంటే ఇవాళ నుంచి ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలనుకోండి మన ఇంట్లో నుంచి అంగేసేటప్పుడు పెద్ద అంగేసి తొందరగా చేరం విజయవాడకి విజయవాడ బహుత్ దూరం అట్లాగే ఇవాళ కొనుక్కునేది ఏదో ఇవాళే కొంటేనే కాదు కానీ ఖచ్చితంగా మాత్రం కొనుక్కోవడానికి జంక్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఒక్క పర్సెంట్ కూడా లేదని వంద షేర్లు కొనుక్కోవాలని ఉంది టీసీఎస్ ఇవాళ ఈ రోజు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి కొనుక్కోవచ్చు ఎన్ని షేర్లు కొనుక్కోవచ్చు అందులో ఈ మేబీ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో మీరు నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో ఏం ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు విపరీతంగా పెరగడం విపరీతంగా తగ్గడం ఉండదు తగ్గితేనేమో ధైర్యంగా కొనుక్కోండి తగ్గపోతే కూడా ధైర్యంగానే కొనుక్కోండి కొనుక్కోండి కాకపోతే కనీసం వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంచుకుంద
ఫెయిర్ ప్రైస్తో పోలిస్తే తక్కువ కంపెనీల్లో బాగా పెరిగినాయి ఇన్నా అని చూస్తే యాభై ఐదు కంపెనీలు టెన్ పర్సెంట్ కన్నా పెరిగినాయి అందులో అదానీ గ్రూప్ అయితే ఒకటి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గిన తర్వాత అనుకోండి పెరిగింది కానీ అన్నీ కూడా అర్థమేంటి ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా తగ్గితే జనం విపరీతంగా కొంటున్నారని నమ్మకం ఇది దిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఐ కమెంట్ దెమ్ నా లెక్క ప్రకారం దిస్ విల్ కస్టైన్ మార్కెట్ లో రేట్ కనుక అనుకోకూడదు తగ్గకూడనంత తగ్గితే నిరుద్ధంతరంగా కోరుకుంటున్నారు సో భయపడవలసిన విషయం ఏమీ లేదు టెంపరీగా బ్లిప్ వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ గుడ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఐ బై ఆన్ ది డిప్స్ మార్కెట్ నిన్న అనుకున్నాను మనం దాని గ్రూప్ లో రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒకసారిగా ఏడు లక్షలకు పైగా కొత్త ఇన్వెస్టర్లు అదాని గ్రూప్ షేర్లు కొన్నారు వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటి ఇప్పుడున్న వివాదం నుంచి బయటపడుతుంది అదాని గ్రూప్ అన్న నమ్మకమా లేకపోతే వాల్యూ ఉందన్న నమ్మకమా లేకపోతే మొన్న వచ్చిందంతా కూడా ఒక అన్న అనవసరపు వివాదం అని నమ్మకమా ఏదనేది మనకు తెలియదు కాలమే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో జస్ట్ ఒక పది పదిహేను పాయింట్ల లాభం మాత్రం కనిపిస్తుంది సో రాంద్ర గారు క్విక్ సమ్ అప్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఏం చేయాలి ఈరోజు నిఫ్టీ మనం చూస్తే లాస్ట్ మంత్ హై అబో నిన్న క్లోజ్ అయిందండి సో జనరలీ మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం సెవెంటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన త్రీ డేస్ సస్టైన్ అవుతే కనుక నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ విచ్ ఇస్ త్రీ మంత్స్ హై సో నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ వన్ థర్టీ ఫోర్ మేబీ నా రేంజ్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ టూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంతకు ముందు సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ సిక్స్ అనుకున్న రేంజ్ కాస్త ఇట్ హస్ బికమ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ టు ఎయిటీన్ టూ అని యాజ్ యాజ్ ఆఫ్ నో చెప్పుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబ్రేషన్స్ ఉంటాయి సో అందరు చెప్పినట్టే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ బిగ్ మూవ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ డేస్ లో థౌజండ్ పాయింట్స్ మూవ్ వచ్చింది కాబట్టి వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ అనేది చెప్తాను బికాస్ రిస్క్ రివార్డ్ ఇక్కడి నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా అప్ సైడ్ మేబీ డౌన్ సైడ్ చూస్తే కూడా సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ దగ్గరే మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది సో అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అవుతేనే ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది దొరుకుతుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక లాస్ట్ మంత్ హై వాస్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ సో నేను అటెంప్ట్ చేసింది బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ సస్టైన్ సో నవ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ త్రీ ఫార్టీ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ అనేది ఒక రెస్టెన్స్ జోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా సపోర్ట్ జోన్ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న మనం చూసాం వసంత గారు నిన్న ఉదయం ట్రేడింగ్ లో మీరు నైన్ ఫిఫ్టీన్ అడిగినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది దివేస్ గురించి అండ్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఎ ఫంటాస్టిక్ రిటర్న్ నిన్ననే సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ కప్ల్ ఆఫ్ డేస్ లో వస్తుంది అనుకున్న రిటర్న్ నిన్ననే రావటం చేసాం అండ్ బ్యూటీ ఏంటంటే ప్రైస్ వాల్యూమ్ సర్చ్ అవటం చేసాం బ్రేక్అవుట్ అని అనలేదు బికాస్ లోస్ నుంచి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ సో ప్రైస్ వాల్యూమ్ సర్చ్ ఏదైతే వచ్చిందో ప్రాబ్లీ ఫార్మా స్పేస్ విల్ పర్ఫామ్ బెటర్ అని అనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే దాని యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉండేది నిన్న ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ట్రేడ్ అవటం చేసాం సో టెన్ టైమ్స్ వాల్యూమ్ సో మీరు చెప్పిన లోరెస్ ల్యాబ్ లో కూడా సిమిలర్ మూవ్ చేసాం టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నది వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ అవటం చేసాం ఐ థింక్ మనీ క్లియర్లీ ఇస్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఎఫ్ఎంసిజి నుంచి మూవ్ అవుతూ ఫార్మా అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రియాలిటీ లోకి వస్తున్నట్టు మనకు క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం స్టాక్ ని ఎలా పిక్ చేయాలంటే ప్రాబ్లీ వి హెన్ అడ్వకేటింగ్ లైక్ మనం ట్రాక్ చేసే స్టాక్స్ లో రెండు స్టాక్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇస్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫార్టీ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ వరకు ఎక్విప్మెంట్ చేయమని చెప్పాం అండ్ టీడీ పవర్ కూడా వన్ థర్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ నుంచి వన్ థర్టీ మధ్యలో కొనమని చెప్పాం సో ఈ థౌజండ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ ఏమైందంటే హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ లో మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం వేర్ యాజ్ మార్కెట్ పర్సనప్పటికీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏవైతే పెరిగాయో వాటిలో దర్ ఈస్ నో బిగ్ అప్ మూవ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ మనం చూస్తే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ పెరగటం చూసాం అదేవిధంగా టీడీ పవర్ మనం చూస్తే కనుక వన్ సెవెంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కింద
టీవీ ఫైవ్ చూడటం మాన్ మానొద్దు ఎయిట్ థర్టీకి తప్పనిసరిగా చూడండి సో అందులో ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ ఓ క్లాక్ మనం చక్కటి సా ఈ సందేహాలకు సమాధానాలను అందించబోతున్నాం కాలర్స్ మే మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాను ముందు ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి ప్రసాద్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇది ఈ టీవీ స్లాబ్ ఉండి టూ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఈజీ టైం ఓన్లీ ఇంపల్స్ యాక్షన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సస్టైన్ ఫర్ లాంగ్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమన్నా పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయా అంటే ఇక్కడ కొందాం అనుకుంటున్నారా మీరు అవునండి ఎన్ని షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు అప్రాక్సిమేట్లీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు మేబీ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తారు కొనుక్కోవచ్చా ఓకే తర్వాత ఇంకోటి తాజ్ జీవీకే తాజ్ జీవీకే లాస్ట్ వీకే నేను పర్చేస్ చేశాను వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎక్స్టర్డే ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ గాన్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో పిరమిడ్ చేసుకోవచ్చా ఈ షేర్స్ తాజ్ జీవీకే ఇంకా కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు పిరమిడ్ తర్వాత ఇంకోటి దిస్ ఈస్ రెండు స్టాక్స్ చెప్పండి రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం కుటుంబ తివీ స్లాబ్స్ అండ్ తాజ్ జీవీకే ఈ రెండు ఏమిటి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ తాజ్ జీవీకి అయితే డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవచ్చు అండి ఎందుకంటే క్లియర్లీ చూస్తున్న హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఎక్సెప్షనల్లీ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అండ్ ఫోర్ ఓవర్ తాజ్ జీవీకే రీసెంట్లీ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే లీజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయినాయో దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ అనమాట ఆక్యుపెన్సీ రేట్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం మన దగ్గర సిటీలో మేజర్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే తాజ్ జీవీకే ఉందో అనమాట ఇటు హైదరాబాద్ లో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ హోల్డ్ అంటాను స్టాక్ అనమాట డెఫినెట్లీ కెన్ గివ్ గుడ్ రెస్టారెంట్స్ ఆల్రెడీ టూ థర్టీ వరకు వెళ్ళి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దగ్గర అక్కడ కన్సల్టేట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ బై చేయమంట రివీస్ అయితే క్లియర్ కాదండి అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట లాస్ట్ టైం లాస్ట్ మే అంటే అరౌండ్ ఇదే టైం అప్పుడు అనమాట స్టాక్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఉండేది అక్కడ నుంచి బాటమ్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు పడిపోవటం కూడా చూసామంట ఆ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఏదైతే రిలీఫ్ ర్యాలీ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామో నేను ఇది సస్టైన్డ్ ర్యాలీగా ఉంటుందా అనేది ఇమీడియట్ గా అయితే చెప్పలేను కానీ షార్ట్ టర్మ్ అనమాట మేబీ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బట్ తిరిగి ఆ పాత హైస్ రావాలంటే కనుక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అయితే డెఫినెట్లీ పట్టచ్చు టూ ఇయర్స్ అయితే పట్టచ్చు అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకుంటానంటే మాత్రం ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి ఈ షుడ్ బి ప్రిపేర్ టు ఎక్స్ట్రీమ్లేట్ ఈవెన్ మధ్యలో ఒకసారి తిరిగి త్రీ థౌసండ్ రీటెస్ట్ చేసే ఆర్ బిలో త్రీ థౌసండ్ వెళ్ళినా కూడా యావరేజ్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ లో కమెంటరీ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్ మనం చూసాం సెప్టెంబర్ లో ఫోర్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ నుంచి డిసెంబర్ లో త్రీ టెన్ వరకు అట్లా పడిపోవటం చూసాం ఈ క్వార్టర్ లో ప్రాఫిటబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అలా కమెంటరీ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా క్రూషియల్ అవుతుంది ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ కరెక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ కామెంటరీ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన కామెంటరీ కారణంగానే మా స్టాక్ ప్రైస్ బాగా తగ్గడం చూసాం రిజల్ట్ ఓకే కొంత వీక్ గా ఉంది కానీ కామెంటరీలోనే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగింది దివ్య స్లాబ్స్ సంబంధించి మీరు చూద్దాం ఈసారి కూడా ఎటువంటి కామెంటరీ ఇస్తారు అలాగే మనం మండే రోజు మనం ఈ అంశాలు కొంత మనం మధ్యాహ్నం యాప్లో కలిసినప్పుడు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది దివీస్ లారస్ రెండింటిని కంపేర్ చేసాం సో చాలా చక్కగా వర్కౌట్ అయింది ఈసారి ఈ మూడు రోజుల్లోనూ ఈ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా సో ఇవాళ కూడా మరికొంతసేపు మాట్లాడదాం మధ్యాహ్నం కలుసుకున్నప్పుడు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి మీ పేరు హనుమాన్ సింగ్ అండి ఖమ్మం నుంచి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కుటుంబరావు గారికి కుటుంబరావు గారు ఒక కాలర్ కి సిజీ స్లాబ్ గురించి చెప్పినప్పుడు నేను ఆ రోజు కాల్ చేస్తే కలవలేదు ఆ టైమ్ లో నేను రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై రూపాయలకు కొన్నాను సార్ ముప్పై ఆరు షేర్లు తర్వాత కొన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను అరవై మూడు షేర్లు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని కొన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్ముకొని ఈ ఆర్కె ఫోర్ చోటి తర్వాత వచ్చేసి అశోక బిల్డ్ కాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేకపోతే దీన్ని హోల్డ్ చేయమంటారా ఒకసారి అశోక బిల్డ్ కాన్ దివ్య స్లాబ్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాం మనం ఇప్పటికే అశోక బిల్ ఖాన్ కొనుక్కోవచ్చా ప్రసాద్ గారు అశోక బిల్ ఖాన్ అరకు ప్రకారం కొన్నాయో కొనకూడదండి ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోయి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఆయన ఉద్దేశం కనుక నెక్స్
అంటే ఇన్ కాంట్రరీ టు ప్రసాద్ గారి ఒపీనియన్ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ అశోక బిల్కాన్ అండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉగాది కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఎట్ దట్ టైమ్ అరౌండ్ సెవెంటీ టూ ఉండింది స్టాక్ అనమాట అక్కడ నుంచి ఎయిటీ త్రీ వరకు రన్ అప్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ దగ్గర కన్సాలిడేట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల రోడ్లు రోడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల కూడా సఫర్ అయ్యారనమాట బిట్వీన్ ఎస్పెషల్లీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనమాట చాలా వరకు అది రెక్టిఫై చేసుకుని ఇప్పుడు కంపెనీ రీబిల్డింగ్ లో ఉన్నారు అండ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ డెవలప్ అవుతుంది ఎవ్రీ క్వార్టర్ అనమాట ఆర్డర్ బుక్ అనమాట బై లిటరలీ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కంపెనీస్ కి అండ్ వీళ్ళు కూడా డెట్ రీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సర్ప్రైజింగ్ గేమ్స్ ఫ్రమ్ అశోక బిల్కాన్ అండి ఇట్ కెన్ గో అప్ టు వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ ఆల్సో ఇన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ అనమాట ఎవ్రీ లోవర్ లెవెల్స్ లో డెఫినెట్లీ బయింగ్ వస్తుంది రీసెంట్ రన్ అప్ తర్వాత నేను అనుకుంటున్నాను ఇలాగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ముప్పై పాయింట్లు నష్టంతో ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ కనిపిస్తోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్ గా ఉంది అండ్ సెన్సెక్స్ వంద పాయింట్లు నష్టంతో ప్రారంభమైంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఒక పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది దివి స్లాబ్స్ ఇవాళ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఓపెనింగ్ లో 1200 హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమై బ్రెత్ కూడా నిన్న మొన్న చూసినంత పాజిటివ్గా లేదు సో మనం అనుకున్నట్లుగానే కొద్దిగా హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర సెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది రవీంద్ర గారు ఏదైనా ఉందా ట్రేడింగ్ ఐడియా ఐ థింక్ మార్కెట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ బ్రీత్ అండి ఐ థింక్ మనం కూడా వీ హెడ్ టు టేక్ ఎ పాజ్ నా ఉద్దేశంలో సో ఈ రోజు మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక EU Bank 10% పర్సెంట్ పెరిగింది విచ్ హాస్ గుడ్ వెయిటేజ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ బట్ స్టిల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ డౌన్ బై వన్ పాయింట్ సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే జరుగుతుంది ఇంకా ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి ప్రాబ్లీ వీట్ షుడ్ టేక్స్ లిటిల్ పాజ్ బట్ టిప్స్ లో ఐ థింక్ వీ షుడ్ ట్రై టు బై ఎస్పెషలీ లారస్ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ కీప్ ఏ వాచ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ హై అబౌ నిన్ను క్లోజ్ అవుట్ అని చూసాం నౌ ఐ థింక్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ విల్ ఓపెన్ అప్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉంది లారస్ లో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ క్రాక్స్ త్రీ నాట్ సెవెన్ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో త్రీ ట్వంటీ నుంచి త్రీ నాట్ సెవెన్ వరకు లారస్ ని అక్యుమిలేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ ఇట్ ఇంట్రా డేట్ ఏ వివాదాలకి ఏ వివాదము చుట్టుముట్టని చాలా తక్కువ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో అవాంటల్ ఒకటి సో మంచి మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణలో ఉంది రైట్ ఇంకా కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక లాస్ట్ కాలర్ తీసుకున్నాం హలో హలో అండి ఎల్టీటీఎస్ ఇంకోటి ఏదన్నారు ఈ రెండు తీసుకోవచ్చా ఈ లెవెల్లో సరే ముందుగా రాజేంద్ర గారు ఎల్టీటీఎస్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఐటీ స్పేస్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఈ స్టాక్ కూడా అలానే చూస్తున్నాం వన్ థింగ్ ఏంటంటే మేబీ ఒక బాటమ్ ఫార్మేషన్ అయితే జరిగింది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో టూ నైన్టీ ఫోర్ అనేది ఒక బాటమ్ ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత ఇట్ మూడ్ అప్ టు ఫార్టీ త్రీ కూడా కరెంట్లీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో ఈ షుడ్ అక్యుములేట్ అండి ఈ స్టాక్ ని వన్ గో లో కొనకుండా ప్రాబ్లీ ఎవ్రీ వీక్ ఈ షుడ్ బాయ్ సమ్ క్వాంటిటీ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ కొనాలంటే కనుక ఒక టెన్ వీక్స్ టైం పెట్టుకుని హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎవ్రీ వీక్ టెన్ షేర్స్ ఈ షుడ్ బాయ్ అనే నా సజెషన్ బికాస్ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చిందండి లిస్టింగ్ అప్పుడు చాలా హై తోటి స్టాక్ అనమాట అప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో అక్కడ ట్రేడ్ అయ్యేది బేసికలీ కిచెన్ సొల్యూషన్స్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీ అనమాట వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ నేనంటే మాత్రం యాస్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈవెన్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా నేను బై చేయనండి ఎందుకంటే అన్లెస్ స్టాక్ అనమాట ఎక్సెప్షనల్ రిజల్ట్ చూపించి ఒక టూ క్వార్టర్స్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తేనే తిరిగి అంటర్ కావచ్చు కానీ నాట్ అడ్వైజబుల్ అండి నాట్ అడ్వైజబుల్ స్టాక్ క్రాఫ్ట్ అవాయిడ్ చేయండి ఎల్టీటీఎస్ లెవెల్స్ జాగ్రత్తగా గమనించి కొనుక్కోండి అండ్ కొంతమంది ఇక్కడ మెయిల్స్ పంపిస్తున్నారు ప్రసాద్ గారు న
ఆవిడ ఈ మధ్య మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యారు సిక్స్ టు ఎయిట్ సెక్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్మాల్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్ ఇలా కాంబినేషన్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ కేపీఐటి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మరి మిగతా సెక్టర్స్ డైవర్సిఫికేషన్ కోసం వేటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో లేకుండా పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేయడం అనేది పొరపాటు కూడా చేయకూడదు సమయం అండి ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్లో పుష్ విపరీతంగా ఉంటుంది రెండవది కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్గా హెడ్ విండ్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న ఈ సమయంలో మార్కెట్లు విపరీతంగా కరెక్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఐటీ బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపల్సరీగా ఉండాలండి అందులో ఎట్టు పర్సెంట్ లేదు అలాగే ఫార్మాసిటికల్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కూడా కొద్దిగా సబ్జ్యూ ట్రెండ్ లో ఇప్పుడే కొద్దిగా రికవరీ స్టార్ట్ అయింది ఫార్మాసిటికల్స్ ఇస్ ఆల్ వెదర్ ఇండస్ట్రీ సో అది కూడా ఉండాలి ఈ నాలుగు ఇండస్ట్రీస్ లో కంపల్సరీగా ఉండాలి ఐదోది ఆప్షనల్ గా వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఇండస్ట్రీ ఏదైనా ఉంటే తీసుకోవచ్చు క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కూడా చెప్తాను కమాడిటీస్ <laughs> 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 కరెక్ట్ ఆటో యాన్సిలరీసే చాలా మిక్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది కొన్ని మాత్రమే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మిగతా ఇంకా క్యాచ్అప్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది మేబీ ఆటో యాన్సిలరీస్లో కూడా వన్ షుడ్ పిక్ అండ్ చూస్ సో ఇలా మీరు ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి మనోజే రైట్ తర్వాత డానియల్ గుడివాడ నుంచి గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ హెచ్బిఎల్ పవర్ ఫినోటెక్స్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు మంచి స్టాక్స్ అయినా ఈ లిస్ట్ గ్రీన్ ప్యానల్ బజాజ్ ఎలక్ట్రికల్స్ హెచ్బిఎల్ పవర్ ఫినో టెక్స్ కెమికల్స్ అన్ని మంచి కంపెనీలు అండి బట్ ఏంటంటే కాస్త అన్ని లార్జ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే స్మాలర్ మిడ్ క్యాప్స్ లాగా అనమాట ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాప్ అట్లా ఉన్న కంపెనీలు కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఫాలో కావాలి లైక్ హెచ్బిఎల్ ఎక్సెప్షనల్లీ అనమాట నైన్టీ ఫైవ్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇదే రేంజ్ లో దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి రిజల్ట్ కనుక బాగుంటే సడన్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చి ఇట్ కెన్ ఆల్సో జంప్ అనమాట ఫినోటెక్స్ కూడా మనం చూసాం ఇది వరకు బాగా యాక్టివ్ గా ఉండేది త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అక్కడి నుంచి స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి వన్ ఫిఫ్టీ దాకా పడి ఇప్పుడిప్పుడే రికవర్ అయ్యి అనమాట మళ్ళీ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ కూడా కీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా రిజల్ట్స్ బికమ్ కీ కాబట్టి ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ముందున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమంటాం ఏయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లో ఒక పెద్ద డీల్ జరిగింది బ్లాక్ డీల్ జరిగింది అందుకనే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ చేతులు మారింది టెన్ పర్సెంట్ పెరగటానికి కారణం అది మాత్రమే ఓకే మంజునాథ్ బెంగళూరు నుంచి ఆయన సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో రేమండ్ కూడా ఉన్నాయి ఎనిమిది వందల రూపాయలకు ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం హెడ్ విండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి వసంత్ గారు కానీ సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ ఈజ్ నాట్ టు బి వర్రీడ్ బికాస్ దానిలో మార్జిన్స్ మిగతా వాటికి మనం భిన్నంగా కొద్దిగా గొప్ప సస్టైన్ అవుతుంది అంటే కొద్దిగా డిప్ వచ్చినా కానీ చాలా స్మాల్ డిప్ సో సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ అండ్ లాస్ట్ లో ఉన్నమాట వదిలి పక్కన పెడితే దాని ఫేర్ ప్రైస్ ఈవెన్ టుడే ఇస్ ఎట్ అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ సో కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ ఈ షుడ్ ఈవెన్ బి వరీడ్ అబౌట్ సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ తర్వాత ఇంకోటి రేమండ్ కదండి అన్నారు రేమండ్ 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 అనేది మాత్రం యాక్చువల్ గా అది కూడా మార్జిన్ చూస్తే కొద్దిగానే డిప్ అయింది అంటే రెండు కూడా రకంగా బ్రాండ్ లీడర్స్ సెంచరీ టెక్స్టైల్స్ అయినా రేమండ్ అయినా కూడా బ్రాండ్ లో ఉన్నట్టు ఆ ఇండస్ట్రీ సెగ్మెంట్ లో లీడర్స్ కింద లేక దీనికి కూడా ఫేర్ ప్రైస్ ఇస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఒక్కటే ఒకటే గుర్తండి నార్త్ అమెరికన్ మార్కెట్ లో డిమాండ్ రివైవ్ అయిపోతే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీని పట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలా వద్దా అనేది మీ నిర్ణయానికి వదిలిపెట్టినా కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం కంగారు పడి అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం కానీ లాస్ లో పడిపోయిన దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేని కంపెనీ రెండు కూడా ఓకే పార్థ అత్తోట ఒక మెయిల్ పంపించారు ఆయన పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ మంచి వాల్యూ కానీ ఆయన పోర్ట్ఫోలియో చూస్తే నలభై యాభై స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని స్టాక్స్తో మీరు పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహించుకోవడం చాలా కష్టం అండి
ఇంకా నష్టం రాకపోయినా కూడా రిటర్న్స్ వైజ్ మీరు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది కృషి చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా పోర్ట్ఫోలియోని ప్రూవ్ డౌన్ చేసుకొని అప్పుడు పంపించండి ఈ లిస్ట్ని చాలా కంపెనీలు మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి ఇందులో అటువంటి ఎటువంటి డౌట్ కూడా లేదు పెద్ద కష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు వచ్చి పడింది మెయిల్స్ పంపండి అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెయిల్స్ దాకా కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ని మెయిల్స్ని మేము ఎలాగూ సమాధానం చేయలేము రేపటి కోసం కొన్ని మెయిల్స్ని మేబీ ఒక నలభై యాభై మెయిల్స్ని చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ మెయిల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ చాలామంది రిపీట్ స్టాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా మీ స్టాక్కి సంబంధించిన సమాధానం వస్తుందని ఆశించండి రేపు ఉదయం ఎయిట్ థర్టీకి మన కార్యక్రమాన్ని చూడటం మిస్ కావద్దు కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్